ক্লাস নাইন এর ফিজিক্সের জন্য আরও একটা লেকচার যেটা হচ্ছে ফোর্সের ফোর্থ লেকচার যেখানে আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নিয়ে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ছাড়াও গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশনের কথা আসবে বেশি ইংলিশ বলা হচ্ছে আচ্ছা আমরা আলোচনা করব আজকে অভিকর্ষজ বল নিয়ে এবং অভিকর্ষজ বলের সাথে দেখব অভিকর্ষজ স্তরণ এই অভিকর্ষজ স্তরণ দেখা যায় যে পাহাড়ের উপরে গেলে অভিকর্ষ স্তরণ কমতে থাকে আবার মানে কথা হচ্ছে যে এই অভিকর্ষজ স্তরণ এক এক জায়গায় এক রকম কেন এক এক জায়গায় এক রকম হয় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব আর আরও একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে যে তোমাদের বইয়ে কিন্তু মানে কি হয় ভূমি ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠলে কীভাবে চেঞ্জ হয় সেটা দেওয়া আছে এবং কেন দেওয়া কেন ওভাবে চেঞ্জ হয় সেটা বলা নেই আমি সেটার কারণ বলবো আর একটা কাজ করবো আমরা সেটা হচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে গেলে যে পরিবর্তন কীভাবে হয় সেটা দেখবো এবং আরও একটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে দুজনের গ্রাফ ভিডিওটা একটু বড় হবে কিন্তু আশা করি তোমাদের জন্য খুবই বেশি ফলপ্রসূ হবে ফোর্স এর আমরা আজকে আলোচনা করবো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নিয়ে তো নিউটনের সূত্র থেকে আজকে আলোচনা শুরু করা যায় চলো শুরু করি তো নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী তৃতীয় সূত্র বলবো না এটাকে আসলে চতুর্থ সূত্র বলা যায় তৃতীয় সূত্র তিনটা সূত্র তো আমরা আগে দেখলাম চতুর্থ সূত্র হিসেবে আমরা বলতে পারি অথবা মহাকর্ষ সূত্র হিসেবে আমরা বলতে পারি যে মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তুর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল বস্তুগুলোর ভর দ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক এবং বস্তু দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে তোমার কাছে যদি দুইটা বস্তু দেওয়া থাকে এইরকম একটা বস্তু হচ্ছে এইটা আর একটা বস্তু এইটা এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আর এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আগে এদের ভর দেখে দুইটা দুইটা বস্তুর ভর দেওয়া আছে তোমার জন্য এম ওয়ান এবং এম টু তাহলে উনি যে ফোর্সের কথা বলছেন যে এই যে মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল বা এই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটার কথা উনি যেটা বলল সেটা হচ্ছে এফ সমানুপাতিক হবে যেহেতু সমানুপাতিক বলছে কিসের সমানুপাতিক সমানুপাতিক বলছে হচ্ছে বস্তুদের ভর দেয়ের গুণ ফলের তার মানে এম ওয়ান এবং এম টু এদের গুণ ফলের সমানুপাতি পেয়ে গেলাম এবং এই লোক আর একটা কথা বলছে যে এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তনুপাতিক মধ্যবর্তী দূরত্ব বলতে একদম সংযোজক সরল রেখা বরাবর দূরত্বটাই নিতে হবে এটা বোঝা কথা এবং সংযোজক সরল রেখা যখন বলতে হবে তখন কিন্তু আমরা ধরে নিই এগুলো কিন্তু বিন্দু ভরের জন্য বলা হয় যখন তোমার বস্তুর আকৃতি ভিন্ন রকম হবে তখন সেখান থেকে তোমাকে ভর কেন্দ্র কল্পনা করে দূরত্ব চিন্তা করতে হবে সেটা আরও অনেক পরের ব্যাপার আপাতত হচ্ছে তোমরা বিন্দু ভর বা হচ্ছে কেন্দ্র বরাবর তোমরা নিলেই হবে তোমাদেরকে এরকম সুষম বস্তু দেওয়া হবে যেখানে তুমি সরাসরি এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হিসেবে তুমি লিখতে পারো ডি মধ্যবর্তী দূরত্বকে লিখলাম ডি তাহলে মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি ডি হয় বা ডিস্টেন্স যদি ডি হয় এই ডিস্টেন্স আবার কি হবে ডিস্টেন্সকে বলা হয়েছে এই দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হবে হচ্ছে আকর্ষণ বলটা এই যে দূরত্বের বর্গ সেটার ব্যস্তানুপাতিক হচ্ছে আকর্ষণ বল তাহলে এই দুইটাকে এখন কম্বাইন্ড করে লেখা যায় যেহেতু এটাও ফোর্স এটাও ফোর্স এটাকে এখানে তুলে দেওয়া যায় না এই দুই লাইন থেকে আমি বলতে পারি লাইনটা হচ্ছে এরকম এক লাইনের ভিতরে এবার আমি নিয়ে চলে আসলাম বস্তুদের গুণ ফলের সমানুপাতিক হলো এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হইলো দুইটা কথা এখানে একসাথে সত্যি হইলো এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে কি আছে একটা সমান চিহ্ন আছে সমান চিহ্ন নাই কিন্তু সমান চিহ্ন হলে সেটা আমার সরাসরি সূত্র হয়ে যেত এখানে একটা সমানুপাতিক চিহ্ন আছে এবং এই সমানুপাতিক চিহ্নটা আমাকে উঠাইতে হবে এই সমানুপাতিক চিহ্ন উঠানোর জন্য কি করা লাগে সমানুপাতিক চিহ্ন উঠানোর জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে একটা ধ্রুবক নিয়ে আসতে হবে এই ধ্রুবক যখনই আমরা আনি আমরা কিন্তু নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করার সময় বললাম যে যখন আমরা কি বলছিলাম এফ ইকুয়ালস কে এম এ আসছিল তখন আমরা কে এর পরিচয় কীভাবে দিছি এক কেজি ভরের বস্তু যদি এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ হয় তাহলে বুঝতে হবে বস্তুর ওপর ক্রিয়ারত বল হচ্ছে এক নিউটন সেখান থেকে আমরা মান বসাইছি এফ এম এ এগুলোর প্রত্যেকের মান এক বসায় আমি কে এর মান পাইছি ওয়ান তার মানে এখানেও একজনের ধ্রুবকের মান বসাতে হবে সেই ধ্রুবকের মান বসানোর জন্য আমার বাকিগুলোর মান দরকার সে বাকিগুলোর মানটা হচ্ছে এইভাবে মানে ওইটার জন্য আমাকে আরও একটা কনভেনশনের জন্য আর একটা লাইন লাগবে সেই লাইনটা কি সূত্রটা মুছে কনভেনশনের লাইনটা লিখে দেখা যাক কি প্রমাণ করা যায় এটার জন্য কনভেনশনের লাইন এইটাই যে এক কেজি ভরের যদি দুইটা বস্তু তোমার কাছে থাকে এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি হয় এক মিটার তাহলে কি হবে তাহলে তাদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের মান হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটনস এবং এই জিনিসটা কোথা থেকে আসছে একটু মাথা রাখতে হবে এই জিনিসটা কিন্তু আসছে তোমার হচ্ছে বিজ্ঞানীরা এটা নিউটনের সরি বিজ্ঞানীরা এটা হচ্ছে পরীক্ষা করে দেখছে যে মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল কত হয় সেই আকর্ষণ বলটার মান তারা পেয়ে গেছে এইটা তাই তো সিক্স পয়েন্ট স
তাহলে কে নিয়ে আসলে আমি বলতে পারি কে ইন্টু এম ওয়ান এম টু ভাগ হচ্ছে ডি স্কোয়ার তাই তো আচ্ছা এবার এই সূত্রের মধ্যে এই অনুযায়ী মান বসে তাহলে দেখি আমার কে এর মান কত পাওয়া যায় সূত্র অনুযায়ী বলা আছে এই রকম যদি এই রকম কেস এই যদি এই সূত্রের জন্য আমার যদি এরকম ঘটনা অ্যারাইজ হয় যে এক মিট এক কেজি ভরে দুইটা বস্তু আছে মানে এম ওয়ান ওয়ান কেজি এম টু ওয়ান কেজি ডি হচ্ছে ওয়ান মিটার আর এফ তাহলে হচ্ছে এটা তাহলে এফ এর মান হিসেবে আমি লিখতে পারি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটনস সমান সমান কি হবে সমান হবে হচ্ছে আমার কে ইন্টু এম ওয়ান মানে হচ্ছে এক কেজি তারপরে এম টু যেটা এক কেজি নিচে হচ্ছে ওয়ান মিটার তারপরে স্কোয়ার তাহলে দেখো তো তোমার এখান থেকে পরের লাইনে তুমি লিখতে পারো এগুলোর মান কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছো তুমি তুমি লিখতে পারো যে এখান থেকে এই এইটা লাইনে কি লেখা যায় আসলে এই সমান আসলে দেখো প্রত্যেকেই ওয়ান তার মানে পুরো অংশটাই বান শুধু এককগুলো থেকে যাচ্ছে এককগুলো একটু ক্লিয়ার করে লিখি আমার থাকে হচ্ছে কে আর সাথে একক থাকে দুইটা কেজি মানে কেজি স্কোয়ার থাকে একটা আর এখান থেকে একটা মিটার স্কোয়ার উপরে উঠে গেলে হবে এম রেস টু পার মাইনাস টু তাই তো তাহলে আমার এই পাশ থেকে এখন সমীকরণটা এবার আমি একটা কাজ করি কে এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম এ এককটাকে শুধু এই পাশে পাঠিয়ে দেবো তাহলে লেখা যায় যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন একটু খেয়াল করো এই এককটা একটু গুরুত্বপূর্ণভাবে লিখি একক হিসাবে লিখতে পারো তুমি নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার আমি এককগুলোকে এই পাশে নিয়ে আসছি সেই জন্য হচ্ছে এদের সূচকের সামনে যেই চিহ্নগুলো থাকে সূচকের উপরে সেই চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে সমান হবে আমার জন্য কে তাই তো তার মানে আমি যে ধ্রুবকটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম যে ধ্রুবকটা আমি নিয়ে আসছিলাম সেই ধ্রুবকের আমি একটা মান পেয়ে গেছি আমরা যখন নিউটন দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণ করছি তখন কিন্তু আমাকে এই ধ্রুবকের মান ওয়ান আসছিল আমার জন্য ঝামেলা হয়নি কিন্তু এই ধ্রুবকের একটা মান পেয়ে গেছি আমরা সে মানটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন সেই ধ্রুবকের একক হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এবং এই ধ্রুবকের নাম এখানে বলছি কে এখন ঘটনা হচ্ছে এই সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন যে জিনিসটা আছে সেটা তোমার তাপমাত্রা বলো তুমি যদি বলো তাপমাত্রা তারপরে বস্তুর মধ্যবর্তী যে ইয়াগুলো আছে মধ্য মাধ্যম মাধ্যম মাধ্যমের তাপমাত্রা তুমি যেখানেই নিয়ে যাও না কেন মহাবিশ্বের যে কোনো স্থানে এই কে এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় না এটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট বা হচ্ছে এটাকে বলা হয় সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক হিসেবে এটাকে ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট হিসেবে এইটাকে কে দিয়ে প্রকাশ না করে এটাকে প্রকাশ করা হয় জি দিয়ে যদি ক্যাপিটাল জি দিয়ে এটাকে প্রকাশ করা হয় তাহলে তোমার জন্য সূত্রটা দ্বারা এফ ইকুয়ালস জি এম ওয়ান এম টু বাই ওদের মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কোয়ার তাই তো এবং এই জি এর মান কিন্তু সবসময় ফিক্স জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অথবা তুমি যেখানে নিয়ে যাও না কেন যেই মাধ্যমে নিয়ে যায় না কেন তাপমাত্রা যাই হোক না কেন তোমার জন্য জি এর ভ্যালু সেটা সেম হবে সেটা হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এককটা মনে রাখতে হবে এটা অনেক সময় এনসিকিউতে আসে তো এটা কথা আমরা হচ্ছে দ্বিতীয় সু আমরা হচ্ছে এই যে মহাকর্ষ বলের সূত্রটা প্রমাণ করে ফেলছি তার মানে এখন আমাকে যদি দুইটা বস্তুর ভর এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব দিয়েছে তাহলে হচ্ছে আমি সরাসরি ওখান থেকে কি পেয়ে যাব সরাসরি তাদের মধ্যবর্তী আমি হচ্ছে আকর্ষণ বলের মান পেয়ে যাব যেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এফ দিয়ে এবং সেটার একক কিন্তু এই পুরোটার একক নিউটন হবে খেয়াল রাখতে হবে এখন আমরা দেখব হচ্ছে অভিকর্ষ বল কী জিনিস তোমাদের বোঝার জন্য আমি সংজ্ঞাটাকে এভাবে লিখলাম আসলে সংজ্ঞাটা মোটেই এরকম না বলছি যে মহাকর্ষ বলের মধ্যে বস্তুদের একটি যদি পৃথিবী হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অভিকর্ষ বল তার মানে একটা যদি তুমি হও আর একটা যদি আমি হই তাহলে সেটাকে বলা হবে মহাকর্ষ বল যেহেতু এটা মহাবিশ্বের যে কোনো দুটো বস্তু এখন যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে একটা বস্তু তুমি আর একটা বস্তু হচ্ছে পৃথিবী তাহলে সেটাকে আমরা বলে ফেলবো অভিকর্ষ বল যেমন তুমি যে এই যে বোর্ডটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি এই বোর্ডটা যদি হয় একটা বস্তু আর একটা বস্তু যদি হয় পৃথিবী তার মানে বস্তু এবং পৃথিবীর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে মহাকর্ষ বল না বলে অভিকর্ষ বল এটাও এক ধরনের মহাকর্ষ বল যেটা একটা স্পেশাল নেম হচ্ছে অভিকর্ষ বল এই দুইটা মার্কারের মধ্যে আকর্ষণ বল হচ্ছে কি মহাকর্ষ বল আর এই মার্কার এবং পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ বল হচ্ছে অভিকর্ষ বল আবার এই মার্কার এবং পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ বল এটা অভিকর্ষ বল কিন্তু যখন এই দুইজনের মধ্যে আকর্ষণ বল থাকবে তখন সেটাকে আমি বলবো
তখন দেখো দুইটা বস্তুর মধ্যে একটা কিন্তু পৃথিবী হয়ে গেছে তাহলে তোমাকে এখন বলতে হবে যে পৃথিবীর জন্য যেহেতু একটা বস্তু পৃথিবী তার মানে হচ্ছে এখানে অভিকর্ষ বল নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে এখন নর্মাল কেসে আমরা হচ্ছে অভিকর্ষ বল বলে নর্মাল কেসে আমরা যে কাজটা করি যে পৃথিবীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোনো একটা বস্তু নিয়ে আমি আসলে কাজ করি নর্মালি তো পৃথিবীর তুলনায় পৃথিবীতে যে বস্তুগুলো আছে সেগুলোর ভর খুবই কম যেমন আমরা সর্বোচ্চ খুব বেশি হলে কত বেশি কাজ বল ওজন নিয়ে কাজ করি কত বেশি ভর নিয়ে কাজ করি একশো কেজি দুইশো কেজি তাই তো এইগুলো তো হচ্ছে আমাদের নর্মাল আরও ভারী বস্তু আছে আর বেশি ভর বলা বস্তু আছে কিন্তু নর্মালি একশো কেজি দুইশো কেজি এগুলোই তো তাই তো আর পৃথিবীর ভর কিন্তু সেই তুলনায় অনেক বেশি পৃথিবীর ভরকে প্রকাশ করা হয় ক্যাপিটাল এম দ্বারা সে ক্যাপিটাল এম এর মান হচ্ছে অনেকটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি মানে ছয়ের পরে চব্বিশটা শূন্য দিতে হবে আর আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করি সেগুলো ছয়শো কেজি হয় না ছয়ের পরে আমরা দুটা শূন্যই দিতে পারি না ঠিক মতো ওখানে হচ্ছে ছয়ের পরে চব্বিশটা শূন্য দিতে হবে তাহলে বুঝছি পৃথিবী কত কী পরিমাণ ভারী আর আমরা যে বস্তু নিয়ে কাজ করব সেটাকে বলা হবে স্মল এম তাহলে এখন দেখো তো আমি যদি যে গ্রাভিটেশনাল যে ফোর্সটা আমরা বের করছি একটু আগে জি এম এম বাই জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার ওইটার মধ্যে যদি এখন আমি বস্তুগুলোকে বসাই ধরো একটা বস্তু আছে হচ্ছে এ হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এখন এইখানে একটা বক্স রাখা আছে এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপরে বক্সটা আছে তাহলে এই বস্তুটার ভর হিসেবে আমি বলতেছি এম এবং পৃথিবীর ভর হিসেবে আমি বলতেছি ক্যাপিটাল এম স্মল এম ক্যাপিটাল এম এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেখো আমি বলছিলাম না কেন্দ্র নিয়ে কাজ করতে হবে এই বস্তুটার কেন্দ্র এই বস্তুটার হচ্ছে ইয়া কি বলে এই বস্তুটার কেন্দ্র পর্যন্ত নেই এইখান থেকে এ পর্যন্ত দূরত্ব এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে এ পর্যন্ত দূরত্বকে আসলে খুব একটা বেশি হেরফের হয় না এক মিটার দুই মিটার সেটা আমাদের কিছু না কারণ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার এটা মাথায় রাখতে হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এই যে আর পৃথিবীর জন্য ব্যাসার্ধ আছে সেই ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছয় কিলোমিটার এটা তোমাদের বইয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হবে তোমাদেরকে এই মানটা পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে সেই মান নিয়ে তুমি কাজ করলে হবে এমনিতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি হচ্ছে সিক্স সিক্সটি কি বলে সিক্স থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড কিলোমিটার্স বলতে পারি আচ্ছা তাহলে আমি ক্যাপিটাল আর এর ভ্যালু পেয়ে গেছি ক্যাপিটাল এম এর ভ্যালু পেয়ে গেছি আমি বলতে চাচ্ছি ফোর্সটা কত এদের মধ্যবর্তী এদের মধ্যবর্তী ফোর্সটার জন্য সূত্রটা হবে তাহলে দেখো তো জি এর বদলে জি থাকবে এবার বস্তু দুইটা আমাকে নিতে হবে বস্তু দ্বার একটা ছিল হচ্ছে পৃথিবীর ভর আর একটা হচ্ছে ছোট ভর তাহলে জি এম এম দুইটা এম এম বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কেন এটা হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ রেডিয়াস থেকে কথাটা আর হিসেবে আসছে রেডিয়াসের জন্য আমরা বলতেছি সেটাকে আর তাহলে আমি ফোর্সের সঙ্গে বোর্স ফোর্সের জন্য সূত্র পেলেন পৃথিবীর জন্য হবে অভিকর্ষ বলের জন্য হবে ফোর্স জি এম এম বাই আর স্কোয়ার আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো তো এই জিনিসটা আসলে এটা বোঝাচ্ছে না যে আমি পৃথিবী পৃথিবী আমাকে আসলে কত বলে টানতেছে কিংবা আমি পৃথিবীকে কত বলে টানতেছি একটা কথা বলা দরকার দরকার যে মহাকর্ষ বল নিয়ে যখন কাজ করা হয় যখন আমি বলতেছি যে এই দুইটা বস্তু এই দুইটা বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ বল যে বলটা আমরা নির্ণয় করি আসলে সেই বলটা যেটা নির্ণয় করলাম সেটা কি এই বস্তু টানতেছে নাকি এই বস্তুটা টানতেছে কি মনে হয় বস্তু দুজনই একই পরিমাণ বলে টান দেয় কিন্তু দূরত ভরের হিসাবে দেখা যায় এই দুজনের ভর যেহেতু সেম দুজন আসলে একই পরিমাণ ভল বল অনুভব করে পরস্পরের প্রতি দেখা যায় দুইজনই কাছাকাছি আসতেছে কিন্তু পৃথিবীর জন্য ব্যাপারটা কি হয় পৃথিবী যেহেতু অনেক ভারী অনেক বেশি ভর তার সে হচ্ছে নিজের অবস্থান থেকে খুব একটা সরে না মান মানুষ কিংবা অন্য বস্তুগুলার জন্যই হচ্ছে সরণটা বেশি হয় সেই জন্য পৃথিবীর সাপেক্ষে হচ্ছে আসলে মনে হয় যে পৃথিবী আমাদেরকে টানতেছে আমরা যে পৃথিবীকে টানতেছি সেটা কিন্তু আমরা কেউ খেয়াল করি না আমরা টান দেখি হচ্ছে পৃথিবী আমাদেরকে টানতেছে এটার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর ভর অনেক বেশি আচ্ছা পৃথিবী যে আমাকে টানতেছে এটা নিশ্চয়ই একটা বল সেই বলটাই তো আমি নির্ণয় করলাম জি এম এম বাই আর স্কোয়ার দিয়ে এটা কথা খেয়াল করো তো পৃথিবী আমাকে যেই বলে টানে সেটাকে আমরা আরও একটা নাম দিয়েছিলাম ওজন ওজনকে আমরা বলতাম পৃথিবী আমাকে যে বলে টানতেছে সেটা হচ্ছে আমার ওজন বা অভিকর্ষ পৃথিবীর সাথে আমার যে অভিকর্ষ বল সেটাই তার মানে ওজন ওজনের জন্য আমরা যেন কি সূত্র ব্যবহার করতাম আমার জন্য অভিকর্ষ তরণ এবং হচ্ছে আমার ভর আচ্ছা সেই জিনিসটা কি ছিল আমার জন্য ওজন ছিল আমার ওয়েট বা ওজন ছিল হচ্ছে এম ইন্টু স্ম জি এই এমটা কি ছিল দেখো এই এম এবং এই এম কিন্তু সেম কারণ এই বস্তুকে পৃথিবী যে অভিকর্ষ বলে টান দিয়েছে পৃথিবী এটাকে নর্মালি আমরা এটার ওজনও আসলে ওই সেই পরিমাণ বলি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এফ এবং ডাব্লিউ এই দুইটা সমান
एम बार स्कोर तेल देखो तो यहन कि क्योंकुलेशन कर देखा जाए दुईटा छोटो पास दुईटा छोटो एम आखान जी लेखा जाए जी एम बर स्कोर से पाइल हमें ओपी कस स्थलन जो दिन जानतम नाइन पॉइंट एट जिरो सिक्स सिक्स फाइव मीटर पर सेकेंड स्कोयर से मानट आसले आसे यखान जी एम बर स्कोयर ये कृषि ओपर निर्भर करे एक देखो तो स्मल जी बाकर्ष स्तरण मान निर्भर करते महाकर्ष सार्वजनिक महाकर्ष ध्रुवक ओपर कैपिटल जी जो आखने कैपिटल जी एर मान क्योंकि फिक्स तेल बद वोटार ऊपर को निर्भर करेना निर्भर करते तुम जो वस्तुता नहीं क्या करते जो इट पृथ्वी पृथ्वी जो अभिकर्ष स्तरण जो तुम्हें बेर करते हैं तुम्हें जी एम बर स्कोयर करते जानने एम हे पृथ्वी सम्पूर्ण भर अथवा तुम जेखान जे पजिशन थे अच्छा ये भर बेपार एक क्लियर करा दरकार भर हे तुम जी जेखान तुम दूरत मापते तुम्हार वस्तु ए पृथ्वी जो जो दूरत से दूरतर मध्य जो परिमाण भर आरो भर तुम्हें नीते हैं कि भाव एक ख्याल करी अच्छा एक बोले नहीं पृथ्वी भर और नर्माली हमें व्यसार्ध नीले हमें भूपृष्ठे जो व्यसार्ध नहीं भूपृष्ठे अभिकर्ष स्तरण मान पा जदि भूपृष्ठ ना थे अन्न कौ थे कि भाव बेर करते हैं से बेर आहमारि को आलदा को सूत्र ही नहीं तुम्हें नर्माल सेंसे वोटे नहीं क्या करते पर एक जिन बुझते हैं तरह से एक देखा से जखनी बोलते तुम्हें जी एम बर स्कोर मध्य एम टा क्यों तुम सरसर पृथ्वी भर बसाते पर तुम्हें एक जिन ख्याल रखते हैं जो तुम्हार दूरत को आसले तुम कत दूरे आसो वस्तुटा थे से दूरतार जो जो तुम्हारे पृथ्वी है एन तुम जो ये अवस्थान करो तुम अवस्थान जो है जगह और ये हे पृथ्वी केंद्र मना रखते हो तुम जत दूरे आसो तुम पृथ्वी केंद्र थे जो दूरे आसो से दूरत के व्यसार्ध धरे एक गोलक कल्पना करते हैं कि करते हैं एक परिमाण व्यसार्ध के चिंता कर एक गोलक कल्पना करते हैं से गोलक एक ख्याल करो से गोलकर जी भर सेटाई है तुम्हारे ये कैपिटल एम तेल एक जिन ख्याल करो ए तुम्हारे जो तुम ये ना थे ये थकता तेल तुम्हारे कि भर चेन्ज हो जो ना तुम्हें क्योंकि एक् शुद्म पृथ्वी भर नीले ही होना तुम्हें क्योंकि पूरा भरता नीते हैं ये ये तुम्हें नतून आठ गोलक कल्पना करते हैं क्योंकि वृत्त बोलते गोलक बोलते ख्याल करो गोलक गोलक कल्पना करते हैं एक पुरोपुर नीरेट गोलक नीरेट गोलकर जो जो भर आने ये बिंदुर सपेक्षे पुरो एक गोलक कल्पना कर गोलकर भरे जो परमाण वस्तु आ सबग वस्तुर भर तुम्हें नीते हैं से सबग वस्तुर भर नहीं तुम जो एम एर भरे बसाओ ता तुम्हें पे जाखान वस्तुर पर्त अभिकर्ष स्तरण मान ओ पजिशन कत अच्छा यटार जो ख्याल करी तो तुम्हारे परिमाण दूरत क्योंकि अलरेडी जी परिमाण दूरत हे बोलते और यहां के पर्यत दूरत जो एक्सट्रा जो अंशा से धरी एच तेल पृथ्वी थे तुम्हार आसले पृथ्वी केंद्र थे तुम्हारे पजिशन दूरत तुम ये ये दादा आसो तुम्हारे तुम्हार दूरत हर प्लस एच टोटाल दूरत टोटाल दूरत हे प्लस एच ये ए पूरा टूक हटार मान हमें बलब हे प्लस ख्याल करो आर प्लस एच के लिए तुम्हें एक गोलक आकते हैं आर प्लस एच पूरा टूक के लिए जो तुम एक गोलक एक् कल्पना करो देखो तो पृथ्वी भर तरह मध्य आलरेडी तरह भरे एखने जो जिसगल छो से जिनटार भर नीते हैं ये कि जिस पृथ्वी बैरे भूपृष्ठ वायु छो वायर भर छो वायर भर जो तुम क्योंकुलेट करवा तेल तुम्हारे एन नतून जो गोलक कल्पना करते नतून गोलकर जो आयतन एक परिवर्तन होवर्तित आयतन कीसर जो ये वायर जो वायर आयतन जो तुम्हें हम वायर भर बे करते हैं वायर घनत्व खूब कम वायर घनत्व हे एक के जी पर मीटार किऊब और पृथ्वी घनत्व हे अलमोस्ट साढ़े पाँच हज़ार के जी पर मीटार किऊब तो देखा जाए जो ये एक्सट्रा जो वायर अंशर जो जो नतून गोल नतून गोलकर मध्य जो वायु वायुवेय जो अंशा आटार भर खूब ही कम से पृथ्वी भर का आसे तो खूब बसि चेन्ज है ना बोले से पुरोपुर नेगलेक्ट करी जो पुरोपुर नेगलेक्ट कर बोझा जा पृथ्वी भर जा पृथ्वी भर से धरब यटार कारण हे क्यु एबार व्यसार्ध मध्य आकाश जमीन तफात सरि दुटार डेंसिटर मध्य आकाश जमीन तफात जेहतु डेंसिटी अनेक बेसि चले आसमें देखते पासी जो पृथ्वी जी भर आसे तर तुलन नतून देखा जाए पाँच छः के जी तुम्हारे वायर भर आसते पाँच छः के जी 
এখন ছয় এর পরে চব্বিশটা শূন্যর জন্য আসলে পাঁচশো ছয়শো কেজি কিছু যায় আসে না ওর জন্য ওই মানের খুব একটা পার্থক্য হয় না বলে আমরা পৃথিবীর ভর যা ছিল সেটাই ধরি তাহলে সূত্রের মধ্যে তাহলে চেঞ্জটা কী আসবে ভরটা চেঞ্জ হলো না চেঞ্জ হবে হচ্ছে এবার ব্যাসার্ধটা মধ্যবর্তী দূরত্বটা চেঞ্জ হবে তাহলে পৃথিবী থেকে যদি তুমি উপরের দিকে ওঠো তাহলে তোমার জন্য চেঞ্জ হচ্ছে হচ্ছে জি সেম থাকবে তোমার জন্য পৃথিবীর ভর আমি কি বললাম নতুন যে ভরটা হওয়ার কথা ছিল সেই ভরের কোনো চেঞ্জ হবে না কেন হবে না কারণ হচ্ছে ঘনত্ব বায়ুর অনেক কম খুব একটা বেশি নতুন ভর অ্যাড হবে না দেখে আমরা হচ্ছে পৃথিবীর ভর যা ছিল সেই ভরটাকেই নিয়ে নেই আর এই যে দূরত্ব দেখো এই আরটা কিন্তু এই আর নিয়ে কাজ করতে হবে এই আর কি ছিল আমার পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আমার দূরত্বটা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আমার দূরত্ব বা হচ্ছে নতুন গোলকের নতুন ব্যাসার্ধ নতুন গোলকের নতুন ব্যাসার্ধ আমি পাইছি হচ্ছে আর প্লাস এইচ তার মানে এখানে আমাকে আর এর বদলে বসাইতে হবে আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার তাই তো এটা হচ্ছে পৃথিবী থেকে এইচ উচ্চতা আমি থেকে এইচ দিয়ে প্রকাশ করলাম এটা স্মল আর দিয়েও প্রকাশ করা যায় দরকার নেই স্মল আর দিয়ে আমি কেন প্রকাশ করবো এটা হচ্ছে নতুন একটা হাইট বোঝাচ্ছে যে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে এত উচ্চতায় আছে সেটা আমি হাইট হিসেবে বলতেছি থেকে আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার বলে দিলাম সেটা হচ্ছে পৃথিবী থেকে যদি তুমি উপরের দিকে ওঠো পৃথিবী থেকে উপরের দিকে যদি ওঠো তাহলে এই ঘটনা ঘটবে পৃথিবী থেকে উপরে ওঠার জন্য এই সূত্র জি এম বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার একটা জিনিস খেয়াল করে ফেল আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার করার অর্থটা কি তোমার উপরের অংশ দেখো লব সেম আছে এই দুইটা সূত্রের জন্য লবের মান সেম হরের মান এইখানে যা ছিল এখানে কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে নিচে হরের মান বৃদ্ধি পাইছে যদি হরের মান বৃদ্ধি পায় ভগ্নাংশের আলটিমেট রেজাল্ট কিন্তু কমে যায় তার মানে এইখানে তুমি জি এর জিপ মান পাবা এইখানে জি এর মান কিন্তু আসলে কম হবে তার মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি তুমি উপরের দিকে যাও তোমার জি এর মান কম হবে ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি নিচের দিকে আসো তাহলে জি এর মানের কি হয় সেটা একটু দেখিয়ে পার আচ্ছা তোমাদের এইটা সম্পর্কে বলার আগে তোমাদের ঘনত্বের একটু আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ঘনত্ব হচ্ছে এককায়তনে যে পরিমাণ ভর আছে বস্তু সেটাকে বলবো আমরা হচ্ছে ঘনত্ব এককায়তনটা হচ্ছে ওয়ান মিটার কিউব তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় ভি ভি আয়তনে ভি মিটার কিউবে ভি মানে ভলিউম ভলিউম মানে হচ্ছে আয়তন ক্যাপিটাল ভি খেয়াল করতে হবে এটা কিন্তু ক্যাপিটাল ভি যদি তোমাকে ক্যাপিটাল ভি দিয়ে বলে ভি মিটার কিউবে ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম বা হচ্ছে স্মল এম নর্মাল কেস স্মল এম তাহলে ওয়ান মিটার কিউবে ওয়ান মিটার কিউবে ভর এটাই তো বলা হয়েছে এক মিটার কিউবে কি পরিমাণ ভর হবে সেটাই তো হচ্ছে আমার জন্য ঘনত্ব ক্যাপিটাল স্মল এম বাই ক্যাপিটাল ভি এবং এই ঘনত্বকে প্রকাশ করা হয় রো দিয়ে রো চিহ্নটা কীরকম মানে একটা পি এর মতো মাথাটা একটু নিচের দিকে বাঁকানো এই রো সমান হবে হচ্ছে এম বাই ভি তাই তো যদি তাহলে তোমাকে এখন বস্তুর ভর এবং আয়তন বলে দেওয়া থাকে তুমি হচ্ছে বস্তুর ঘনত্ব পেয়ে যাবা যেমন পানির ঘনত্ব হচ্ছে এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব এই জিনিসটার একক দেখো উপরে কেজি আছে নিচে মিটার কিউব তার মানে কেজি পার মিটার কিউব হবে ওর আয়তন সরি ওর ঘনত্ব হবে কেজি পার মিটার কিউব হচ্ছে ওর একক তাহলে এবার একটা জিনিস খেয়াল করো তো তাহলে তুমি যদি এবার পৃথিবীর ঘনত্ব বের করতে যাও তাহলে তোমাকে পৃথিবীর টোটাল ভর লাগবে যেটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি পৃথিবীর টোটাল ভর হচ্ছে এম ক্যাপিটাল এম সিক্স ইন্টু টেন টোয়েন্টি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি আচ্ছা আর পৃথিবীর এবার আয়তন লাগবে পৃথিবী যেহেতু একটা গোলাকার বস্তু এবং ওর রেডিয়াস কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীর রেডিয়াস হচ্ছে আর এটা পৃথিবীর রেডিয়াস হচ্ছে কি এটা কিলোমিটার এত কিলোমিটার এটা হচ্ছে রেডিয়াস যখন কোনো বস্তুর রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে তখন তার আয়তন নির্ণয়ের জন্য বা ভলিউম নির্ণয়ের জন্য গোলকের ভলিউম নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব হুম এটার কেন সূত্রটা এভাবে আসছে সেটা হচ্ছে তোমাদের হায়ার ম্যাথের ঘন জ্যামিতির মধ্যে তোমরা এই জিনিসটা পাবা অথবা প্রথম অধ্যায়ে তোমাদের এই ফিজিক্সেরই প্রথম অধ্যায়ে দেখবা হচ্ছে অনুশীলনী অনুশীলনী এম সি কিউবের মধ্যে এই জিনিসটা থাকার কথা যে গোলকের আয়তনের সূত্র হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে আমি যেই বস্তুটা নিয়ে কাজ করতেছি যে পৃথিবীর কথা বলতেছিলাম পৃথিবীর আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব লিখে ফেলি পৃথিবীর আয়তন সরি পৃথিবীর আয়তন হ্যাঁ পৃথিবীর আয়তন হচ্ছে এম বাই ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এটিকে একটু সাজা গুছা লিখলে এরকম হয় ব্যাপারটা রো ইন্টু ফোর বাই থ্রি সরি থ্রি বাই ফোর এম পাই আর কিউ এটা হচ্ছে পৃথিবীর ঘনত্ব তো তুমি এই ঘনত্ব হিসাব করে দেখতে পাবা যে ঘনত্বটা অলমোস্ট আসে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি পার মিটার কিউ অনেকটা এরকম অথবা সাড়ে পাঁচ হাজার কেজি
সরি রো ইকুয়ালস এম বাই ভি তাহলে আমি যদি শুধু ভর বলি তাহলে এটাকে রো ইন্টু ভি বলা যায় না বা হচ্ছে যখন আমি কোনো কিছুর আয়তন এবং যখন কোনো কিছুর ঘনত্ব বলে দিব তখন আমি কি করতে পারবো ঘনত্ব এবং আয়তনের গুণফল হিসেবে আমি ভর পেয়ে যাই ঘনত্ব এবং আয়তনের গুণফল হচ্ছে ভর এম ইকুয়ালস রো ভি এটা মাত্র রাখতে হবে এম ইকুয়ালস রো ভি আমি এই জিনিসটা কোথায় কোন সূত্রে কাজে লাগবো সেটা একটু দেখি এবার আচ্ছা একটু খেয়াল করি পৃথিবীর আমি হচ্ছে এবার গভীরে যাব ভূপৃষ্ঠে থেকে আমি হচ্ছে ধরো হচ্ছে কোনো একটা খনির ভিতরে যাচ্ছি খনির ভিতরে দেখো খনিটা হচ্ছে ডি মিটার গভীরতায় আছে ডেপথ হিসাবে আমি ডি বলতেছি ডি মিটার গভীরে আছে তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটার দূরত্ব যেহেতু টোটালটা ছিল আমার আর এখান থেকে ডি বিয়োগ হয়ে এতটুকু হয়েছে এই টোটালটা ছিল আর এখান থেকে ডি বিয়োগ হয়েছে তাহলে হচ্ছে আর মাইনাস ডি আমার নতুন ব্যাসার্ধ বা আমার নতুন অবস্থান হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আমার দূরত্ব হচ্ছে আর প্লাস আর মাইনাস ডি আচ্ছা আমি একটা কথা বলছিলাম যে যখন আমি ওই পজিশনে কোনো অভিকর্ষ স্তর নির্ণয় করতে হবে আমাকে ওই পজিশনে একটা কাল্পনিক গোলক চিন্তা করতে হবে সেই গোলকের আমাকে ব্যাসার্ধ এবং সেই গোলকের মধ্যে যতটুকু ভর আছে যতটুকু ভর ওই টুকের মধ্যে আছে ততটুকু নিয়ে কাজ করতে হবে তা দেখা যাক সেই টুক ভর সেইখানে যদি তুমি এখন একটা গোলক কল্পনা করো এই পজিশন থেকে তোমাকে এখন এই কেন্দ্র থেকে একটা গোলক নিতে হবে সেই গোলকটা হবে দেখতে অনেকটা এইরকম তাই না এখন এই গোলকের জন্য এই যে নতুন গোলক পাইলা তুমি এই নতুন গোলকে তোমাকে হচ্ছে কি নিতে হবে এই নতুন গোলকের জন্য ভর নিতে হবে এখন নতুন গোলকের ভর নেওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে এই এই বাকি ভরটুকু বাদ দেওয়া লাগবে টোটাল ভর থেকে ক্যাপিটাল এম থেকে এই টোটাল ক্যাপিটাল এম থেকে আমি নতুন ভর এই বাকি অংশ বাইরের অংশটুকু বাদ না দিয়ে আমি আর একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই গোলকের জন্য আমার ভর হবে ভরের জন্য আমি একটা এইমাত্র একটু আগে নতুন একটা সূত্র শিখলাম ভি ইন্টু রো দেখো আমি যদি এইটু রো তো পুরো অংশেই সেম ঘনত্ব এখানেও যাও এখানে যাও এখানেও যাও ওখানেও তা কিন্তু ভলিউম কিন্তু এইখানে এই কালো গোলকটা যতখানি বাইরের পুরো লাল গোলকটা কিন্তু আরো বড় তাহলে হচ্ছে আমার আমি যদি এবার ভলিউম কমাই নেই তাহলে আমার ভর কমে আসবে এবার নতুন ভলিউমটা কত একটু খেয়াল করা তো নতুন ভলিউমটা হচ্ছে পৃথিবীর জন্য নতুন ভলিউম হচ্ছে আমার ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব আর ছিল আমার ব্যাসার্ধ ইন্টু কিউব মানে ব্যাসার্ধ কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্যাসার্ধ আমার হয়েছে আর মাইনাস ডি হোল কিউব তাই তো কারণ আর মাইনাস ডি হোল কিউব হচ্ছে আমার নতুন ব্যাসার্ধের জন্য আমার ভলিউম পাইলে আমি ফোর বাই থ্রি পাই আর মাইনাস ডি হোল কিউব এখন আমার জন্য ভর হিসেবে আমি কি লিখতে পারি তাহলে ভরের জন্য আমার সূত্র হবে ভর হিসেবে তুমি লিখতে পারো ফোর বাই থ্রি পাই আর মাইনাস ডি হোল কিউব সাথে একটা জিনিস গুণ আছে রো তাহলে এটা আমি কে পেয়ে গেলাম এটা পেয়ে গেলাম আমি হচ্ছে বস্তুটার ভর পেয়ে গেছি তাহলে আমি যে ভরের কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে এই কালো গোলকের ভর পেয়ে গেলাম আমি কালো গোলকের আয়তন এবং কালো গোলকের জন্য আমি হচ্ছে ঘনত্ব নিয়ে আমি কালো গোলকের জন্য ভর পেয়ে গেছি কালো গোলকের ভর আমার কোথায় বসাতে হবে এই এম এর ভিতরে এবং আর কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আর চেঞ্জ হয়ে কিন্তু আগে থেকে বলছে যে ওই নতুন গোলকের যে ব্যাসার্ধটা সেটা বসাতে হবে আর মাইনাস ডি সেটা একটু বসায় রাখেন দেখো এখানে কিন্তু আমি মান বসায় ফেলছি আমি জি এর জায়গায় জি রাখছি এম এর বদলে এই যে আমি যে এমটা বের করছিলাম এই মাত্র এই যে এম ফোর বাই থ্রি পাই আর মাইনাস ডি হোল কিউব ইন্টু রো আর মাইনাস ডি হোল কিউব ইন্টু রো ফোর বাই থ্রির সামনে আছে আর এই যে আর এর বদলে আর মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার এবার দেখি তো এই লাইনটাকে একটু সাদা গুছায় লিখলে যেটা পাওয়া যাবে এখানে তো আর মাইনাস ডি হোল কিউব আর মাইনাস ডি হোল স্কোয়ার তাহলে এটা এটা কাটাকাটি যে শুধুমাত্র একটা আর মাইনাস ডি উপরে থাকে সেই জিনিসটাই তাহলে তোমার জন্য জি চলে আসে নতুন জি সেটাকে জি প্রাইম চলে আসবে তোমার ফোর বাই থ্রি জি রো পাই আর মাইনাস ডি তোমাকে যদি এখন বলে পৃথিবী থেকে ডি গভীরতায় তুমি যাও সেইখানে হচ্ছে পৃথিবীর জন্য জি স্মল জি এর মান নির্ণয় করো তাহলে হচ্ছে তুমি এই সূত্রের মধ্যে মানগুলো বসাই দিলে হবে আমি কি বুঝাইছি এখানে যদি তোমরা না বুঝো তাহলে তুমি আরও একবার এই ভিডিওটা দেখো আমি যথেষ্ট একই কথা বারবার বলছি যাতে তোমার বোঝার জন্য খুব একটা খুব বেশি সুবিধা হয় আবার একটু দেখো যদি না বুঝে থাকো আশা করি বুঝবা তারপরে যদি না বুঝো তাহলে হচ্ছে গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে কমেন্ট সেকশনে জানাই দিও আর এই সূত্রটা হচ্ছে পৃথিবী থেকে ডি গভীরতায় নিচে যাওয়ার জন্য আর যদি তোমাকে বলে যে ডি গভীরতা এটা কিন্তু নিচে যাওয়ার জন্য বলতেছি বারবার এটা যদি নিচে যাওয়া হয় এবং এটা হচ্ছে তোমার উপরে যাওয়ার জন্য যদি তুমি উপরে যাও তাহলে সূত্রটা হবে জি এম থাকবে সব সেম থাকবে এখানে আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার চলে আসবে তোমাদের এই উপরে সূত্রটা বইয়ে নাও তারপরে আমি দেখা দিলাম তোমার কনসেপ্টটাকে আর একটু শক্ত পক্ত করার জন্য আর এই
পৃথিবীর বাইরে গেলে ভর চেঞ্জ হয় বায়ুর জন্য বায়ু বায়ুর জন্য এক্সট্রা কিছু ভর আসে কিন্তু বায়ুর ভর পৃথিবীর তুলনায় অতি নগণ্য যেহেতু ওদের ঘনত্বের জন্য অনেক বেশি তফাত হয় সেই জন্য হচ্ছে বায়ুর ভর অনেক কম চলে আসে তো সেই ভরটা আসলে পৃথিবীর ভরের তুলনায় খুবই খুবই কম বলে আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিই শুধু ক্যাপিটাল এমটাকে নিই আর এইটার মধ্যে আমরা যেটা করি যে এখানে কিন্তু এখানেও ভর যায় এখানেও ভর এখানে যে ঘনত্ব এখানেও সেই ঘনত্ব তাহলে আমার ঘনত্বের কিন্তু এখানে পার্থক্য নেই সেই জন্য এখানে ভরের একটা বড় চেঞ্জ আসে সেই বড় চেঞ্জটা তোমরা হচ্ছে এই এম এর ভ্যালু এইটুক নিয়ে কাজ করলে দেখবা যে এম এর মান অনেক কম চলে আসে পৃথিবীর নর্মাল ভরের থেকে তো ওইখান থেকে তুমি হচ্ছে পেয়ে যাবা তোমার অ্যান্সারটা যে যদি নিচে যেতে বলা হয় তাহলে ফোর বাই থ্রি জি পাই রো এই যে রো এর মান কোথা থেকে পাবা এই যে রো এর ভ্যালু কিন্তু বলা আছে রো বের করছিলাম তো আমরা রো পাইছিলাম হচ্ছে কি জানি ছিল রো ছিল হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল এম বাই ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ এখান থেকে হচ্ছে তুমি পৃথিবীর কিন্তু রো পেয়ে যাবা পৃথিবীর ঘনত্ব পেয়ে যাবা সেখান থেকে তুমি পৃথিবীর ঘনত্ব ক্যালকুলেট করে এর মধ্যে বসাতে পারো যেটা অনেকটা সাড়ে পাঁচ হাজার কেজি পার মিটার কিউ আসতে পারে আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত যদি না বুঝো তাহলে আর একবার দেখো তারপরেও যদি না বুঝো তাহলে আরও একবার দেখো তারপরেও যদি না বুঝো তাহলে আমাকে গ্রুপে জানো এই চ্যাপ্টার আপাতত এখানে শেষ ঘর্ষণ বলের কথা আগেই বলছি ঘর্ষণ বলের জন্য আমার প্লে লিস্টে দেখবা আরও একটা ভিডিও আছে ফিজিক্স ফ্রিকশনাল ফোর্স এক্সপ্লেইন্ড এই নামে একটা তোমার হচ্ছে কি বলে এই নামে হচ্ছে একটা প্লে লিস্ট আছে আর আমি প্লে লিস্টের লিঙ্ক নিচে দিয়ে দিচ্ছি ওটা থেকে তুমি করতে পারবা ওর কখন থেকে পড়তে পারবে সেটা তোমার জন্য বেশি ইজিয়ার হবে ওখানে ক্লাস নাইন থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা আছে ঘর্ষণ বল কীভাবে কী কাজ করে তো এই তো আপাতত আমাদের ফোর্স অধ্যায়টা আজকে শেষ হলো সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ অল দ্য বেস্ট